Quels sont les trois types de questions auxquelles le pervers narcissique ne peut répondre La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, trois choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite « 5 promesses à se faire pour éviter des pervers narcissiques pour toujours ». Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent. Soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Le pervers narcissique a un sens démesuré de sa personne. C'est la raison pour laquelle il pense tout savoir sur tout. De toute façon, seule sa vérité compte. Et surtout, il adore parler de lui. Alors, lorsque vous lui posez des questions qui lui donnent l'occasion de se vanter, de mentir ou d'exposer au monde entier ses connaissances et ses réalisations, il vous kiffe, il vous adore, vous êtes béni des démons. En conséquence, tel un mytho intersidéral, il se met à faire le récit de ses faux exploits. Et puis, avant de conclure, le bougre nommait surtout pas de vous dire « Tu sais, c'est difficile d'être humble lorsqu'on est parfait à tout point de vue ». Oh, 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 oh. Eh bien, on n'est pas rendu, les amis. En revanche, contrairement à un homme sain, équilibré, avec lequel on peut parler de tout, avec PN, il y a des questions taboues. Des questions à ne pas poser, car elles le frustrent et parfois le mettent en colère. Pourtant, bien que ces questions ne soient ni injurieuses ni indiscrètes, Lucifer ne voit pas les choses ainsi. Pour lui, ces questions ont le même effet que brandir un crucifix ou une gousse d'ail à un vampire. C'est la raison pour laquelle il ne peut ou ne veut répondre à ces questions. « Va des réto, Satanas » vocifère-t-il. « Euh, ne serait-ce pas l'hôpital qui se fout de la charité ?»« Car entre nous, Satanas, c'est lui, non ?»« Enfin bref, passons. » Alors, quelles sont ces fameuses questions qui font trembler PN le dragon Quelles sont ces questions auxquelles il ne peut répondre avec franchise ou sincérité J'en ai recensé trois types que je vous propose de découvrir à présent, même si dans les faits, PN ment surtout. Le premier type de question auquel le pervers narcissique ne peut répondre est sur ce qui implique l'échec ou la honte. PN a passé un concours administratif. L'annonce des résultats est prévue dans la matinée. N'ayant reçu aucune nouvelle de sa part, vous lui demandez « Alors c'est bon Tu l'as eu ?» Lui « Quoi Comment oses-tu Tu te fous de moi là Eh bien tout ça est de ta faute !» Vous, comment ça ma faute Je ne comprends pas. Lui, ah, tu ne comprends pas. Si tu m'avais encouragé, si tu faisais des plats faciles à digérer, tout cela ne serait pas arrivé. Le PN est un but de sa personne. Il n'admet jamais une erreur, une faute, car il en est émotionnellement incapable. Seul, il ne peut échouer, car il est trop brillant pour cela. Lorsque ça arrive, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Et force est de constater, vous avez cherché à le saboter. Pour vous blâmer, il sait ouvrir son grand bec. En revanche, pour vous dire ce qu'il s'est passé, qu'il a foiré son examen parce qu'il n'a révisé aucun cours et qu'il a fini dernier, là, c'est silence radio. Parce qu'il a honte, son esprit cherche systématiquement une occasion, un moyen de blâmer autrui pour justifier ses propres méfaits. Mais la vérité, jamais vous ne la connaîtrez. Le deuxième type de question auquel son Altesse ne peut répondre est sur ce qui implique les émotions. Un exemple tout simple. Demandez à PN ce qui le rend heureux. En principe, n'importe qui a une réponse à cette question simple. Ça peut être les enfants, siroter un cocktail à la plage ou passer un moment entre amis, chacun ayant sa propre définition du bonheur. Eh bien non Avec PN, en guise de réponse, vous obtenez un silence. Dans le meilleur des cas, si PN est bien luné, il répondra « Pourquoi me poses-tu cette question ?» ou « Tu vois bien que je suis occupé ?» ou alors 
Là, je suis fatigué, je te répondrai plus tard. » Ou pire, s'il est en période de ragnagna, il dira « Ce qui me rend heureux, eh bien une chose est sûre, ce n'est pas toi. »« Oui, c'est cela. » Mais à quel moment ça pas joue ambulant répond à la question ?« Non, parce que là, là, le time a expiré. On ne va pas y passer toute la nuit non plus. » C'est quoi son problème à ce type Eh bien, les PN sont incapables de définir le bonheur comme vous l'entendez. Pourquoi parce qu'en réalité, ce qui le rend heureux, c'est détruire vos rêves. Et ça, il ne peut l'avouer. Le troisième type de question auquel le pervers narcissique ne peut répondre est sur ce qui implique à vous donner du crédit. Dans un moment de détente avec PN, si bien sûr vous en trouvez un, demandez-lui « Comment parles-tu de moi à tes amis ou à tes collègues de bureau ?»« Que leur dis-tu à mon sujet ?» Cette question est amusante car pour renforcer son ego et surtout pour se faire passer pour un gars normal, vous savez à quel point PN se vante auprès de son entourage d'avoir trouvé soi-disant la perle rare, à quel point vous êtes brillante et exceptionnelle. Mais étrangement, quand vous lui posez la question les yeux dans les yeux, eh bien bizarrement, il se met à bégayer, à paniquer. Quelques sons inaudibles sortent de sa bouche. Hein Quoi « Désolé, je n'ai pas compris, tu peux répéter ?»« Hélas, comme vous avez rendu votre décodeur Canal 7, eh bien le pauvre, vous ne le comprenez pas. »« Zut alors PN a bien du mal à s'exprimer, lui qui a pourtant la langue bien pendue quand il s'agit de vous rabaisser ou vous insulter. »« Ne perdant pas espoir, vous lui posez une autre question. »« Que ressens-tu pour moi ?» Là encore, si vous vous attendez à une réponse claire de sa part, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Pour ne pas rester muet comme une carpe, Croque-Mitaine répond « Tu es trop curieuse » ou vous énumère toutes les choses qui ne vont pas chez vous. Sympa le mec Autre solution, il dira qu'il aime lorsque vous lui repassez ses fringues, lorsque vous lui faites abecter ou quand vous lui offrez des cadeaux. La vérité est, si PN ne vous dit pas exactement ce qu'il ressent, c'est parce que le Lascar n'a pas pleinement conscience de qui vous êtes en tant que personne. La seule chose qui l'intéresse est ce que vous faites pour lui et comment il peut profiter de vous. Le reste, il s'en fout. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravi. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite « 5 promesses à se faire pour éviter des pervers narcissiques pour toujours ». Je vous ai mis le lien dans la description. Mille fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. A très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous, ciao ciao, bye